Pro Icic potete andarla a cercare se avete la possibilità eh, sul sito www.proicic.org lo dico a beneficio di chi ascolta dall'FM Pro Icic è scritto con la Y finale Associazione Famiglie Adottive Ollus o oh, cercheremo di eh, entrare dentro questa associazione, vedere, capire che cosa fa e dare qualche spunto, qualche informazione come accennavo po poc'anzi anche sulla situazione che riguarda le adozioni internazionali in riferimento al nostro paese. A darci una mano è venuto ai nostri microfoni e qui presente Federico Sorci. Ciao Federico, ben trovato. Buonasera, buonasera a te. Allora Federico, partiamo proprio con, da, con il dare un'idea di questa associazione, al, diciamo così, in grandi linee. Assolutamente, io oggi sono qui a raccontarvi un attimo di questa associazione che è composta da tutti i genitori adottivi che hanno adottato appunto in Cile eh, i loro bambini e che a loro volta hanno deciso di, eh, diciamo, di mettersi in campo per aiutare altri potenziali genitori a realizzare eh, questo sogno ma principalmente ad aiutare questi bambini che hanno ovviamente non hanno una famiglia che sono in stato d'abbandono e quasi solitamente scusa se ti interrompo con... quasi solitamente rapporti con il Cile eh? con il Cile anche se stiamo estendendo i nostri rapporti anche ad altri paesi sempre okay. del Sud America però ecco sì l'obiettivo di, di questa associazione è proprio quello di aiutare il paese di origine dei bambini di, di queste famiglie adottive quindi proprio principalmente il Cile e in pratica appunto cerchiamo anche di divulgare un messaggio positivo rispetto all'adozione soprattutto in un momento come questo in cui c'è stato un calo drastico in tutto il mondo circa del 50% delle adozioni dovuto a una serie di motivazioni che non solo sono economiche diciamo però come tutte, tutte, in tutti i campi, come in tutti i settori ci sono dei, diciamo, persone che pensano che l'adozione sia eh, una cosa negativa perché ci siano, sono persone che lucrano sui bambini invece ci sono associazioni, organizzazioni enti autorizzati come il nostro che invece fanno un vero servizio prima di tutto ai bambini e lo fanno in modo professionale, serio e con diciamo nell'interesse unico del bambino. Quindi mi sta dicendo che tante volte eh, passa male anche il messaggio, tu hai fatto riferimento alle ragioni economiche, non sono soltanto quelle, quali potrebbero essere altre ragioni? Assolutamente, purtroppo il culturali. Fatto, culturali, ma non solo, oggi la comunicazione, ecco e vi voglio fare un plauso come radio perché siete a Roma l'unica emittente che affronta anche delle tematiche diciamo, di un certo livello e purtroppo diciamo, vanno in onda soltanto cose negative, quindi magari si sente parlare di adozione quando c'è un caso di fallimento, quando c'è un bambino che crea problemi ma non si parla di adozioni in tutti quei casi di adozioni positive in cui effettivamente invece ci sono famiglie che hanno realizzato un sogno e bambini che hanno ottenuto il minimo che gli si potesse dare, una famiglia, perché l'obiettivo che dobbiamo raggiungere è che, è che è il desiderio poi di ogni bambino di essere curato, amato, accudito da due genitori. Qual è la situazione in Cile da un punto Guarda, di vista socio-economico? In Cile diciamo è un Cile ormai non si può neanche più definire un paese in via di sviluppo perché è quasi un paese sviluppato, ovviamente eh, è un paese in cui ci sono delle aree eh, molto sviluppate e altre aree su, diciamo meno, come in gran parte poi dei paesi del mondo, però ecco, è molto spesso spesso si dice che probabilmente da qui a qualche anno anche in Cile si smetterà di adottare perché le condizioni socio-economiche permetteranno che a questi bambini di poter essere adottati soltanto internamente al paese stesso e di non dover diciamo, andare ricorrere all'estero. Ecco. Molto bene, sei stato, non avevo dubbi, molto molto chiaro. E, mh, tornando proprio all'associazione abbiamo detto nazionale, varie sedi sparse per eh, il nostro territorio il percorso adottivo ecco, allora, guarda, questo step. è uno degli argomenti un po' più scottanti che inducono molte coppie e molte persone a, a non avvicinarsi a questo mondo perché purtroppo è un percorso abbastanza lungo da fare e anche perché molte coppie si avvicinano all'adozione come ultima speranza dopo aver effettuato vari altri tentativi certo. per raggiungere la genitorialità. Ecco, è un percorso un pochino lungo, però che soprattutto se si viene affiancati da delle persone serie, esperte, e, diciamo, è anche abbastanza veloce da, 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 da fare. Diciamo. Ovviamente deve tutto iniziare a livello pubblico, nel senso che si deve avere un'autorizzazione, un'idoneità dal Tribunale dei Minori che dichiara la coppia idonea ad adottare uno o più minori e dopodiché si devono incominciare a fare appunto, si devono rivolgere a un ente autorizzato che poi diciamo esperirà tutta la pratica nei vari paesi diciamo, eh, diciamo del mondo, che, paesi che sono ehm, aperti ad adottare certo. insomma, questi bambini. Noi 
come ente adottiamo soltanto in Cile ma siamo a favore proprio dell'adozione in generale quindi invitiamo chiunque fosse interessato ad adottare ad avvicinarsi a qualunque ente purché si adotti perché un bambino, non è che noi siamo a favore dell'adozione dei bambini in Cile noi siamo a favore dell'adozione dei bambini sì. in generale insomma infatti per, ecco. E infatti per esempio sul vostro sito c'è eh, Colombia, Perù, Bolivia verso una nuova avventura ad esempio. Eh, Quindi... Certo perché in pratica siamo, monitoriamo sempre il mondo delle adozioni a 360 gradi anche per fornire alle coppie un servizio migliore per dare informazioni su anche le evoluzioni dei vari paesi, delle normative perché poi sono in continuo cambiamento e anche perché purtroppo devo dirlo talvolta eh, diciamo, le istituzioni sono un po' carenti da questo punto di vista e quindi se non fossimo noi a dare delle indicazioni più specifiche alle coppie diciamo sarebbero un po' ci certo. troverebbero in gravi difficoltà ecco assolutamente oh poi questi bambini eh, di che età parliamo solitamente allora, guarda, diciamo può che... arrivare anche il ragazzino il bambino adolescente semi adolescente allora, guarda, posso, no. possono arrivare anche bambini eh. un po' grandini, po diciamo, grandini però diciamo tendenzialmente su, massimo sui 10 anni ma ah, okay, il problema bambini. in questo caso come avranno detto gli altri colleghi che hanno parlato sì. di questo argomento dipende anche dall'età dei genitori cioè c'è una, certo. una legge che specifica il rapporto fra età degli adottanti e età dell'adottato quindi non si può andare oltre questa, questa legge e quindi ecco, è tutto um, congruo all'età dei genitori in pratica. Ecco. Chiarissimo, allora poi tra l'altro leggo qui anche possibilità di sostegno a oh, distanza, sì. ci sono tutta una serie di, di progetti che portate avanti, la possibilità a proposito di questa parola sostegno anche di sostenervi, sostenere voi. Principalmente ecco, questo sostegno a distanza perché noi ci rivolgiamo non solo a coppie che intendono adottare ma anche a persone che a, diciamo, vogliono aiutare questi bambini a distanza appunto perché non tutti i bambini sono adottabili anche quelli che sono in istituto però non significa che se non siano adottabili non hanno bisogno di aiuto noi eh, diciamo, abbiamo la fortuna di avere un presidente che si chiama Giovanni Palombi che costantemente va in Cile, va in Sud America per verificare le condizioni dei bambini per portare anche questi sostegni e per avere un monitoraggio concreto di quello che effettivamente facciamo e devo dire che appunto rispetto a tante aspetti anche la diffidenza che c'è rispetto a questi argomenti, ecco, molte coppie, molte persone a noi si avvicinano proprio per la serietà che abbiamo, nel senso ecco, con tutti i reportage, video che poi potrete È trovare vero. sul sito internet per vedere effettivamente che i soldi, anche se pochi che uno dona, sono veramente utilizzati per aiutare esatto. questi bambini e non per altro. Ci sono proprio le indicazioni alla voce, sostienici su come aiutare... Il... 5 per 1000, la possibilità di diventare soci, insomma il modo per sostenerli, bomboniere Assolut solidale anche, insomma. anche assolutamente diciamo, e, e poi ecco, siamo disponibili anche ad eventuali eh, diciamo, idee anche di altre persone purché appunto sia fatto tutto nell'interesse dei bambini e per aiutare i bambini Federico volevo farti una domanda un po' a margine, un po' anche personale per raccontare anche un po' la tua storia sì. e il percorso che ti lega a questa a questo mondo, al mondo sì. delle adozioni internazionali, tu vieni da un percorso tra l'altro di scienze politiche. Sì. Ecco, è affascinante. affascinante, infatti ecco, non è, eh, diciamo, molti si sorprendono del fatto che io non sia né un avvocato o uno psicologo e mi occupi di adozioni, ma ho avuto sia un percorso di studi eh, diciamo, per, per aspirante ambasciatore, quindi ecco, eh, mi vabbè. occupo, eh, e poi anche certo. in famiglia la fortuna di avere delle, dei ragazzi e delle persone adottate che mi hanno spinto ecco, a, a, a intensificare. Certo. Però ecco, già che hai detto il, avresti voluto, poi c'è sempre tempo insomma, fare certo. l'ambasciatore, già c'è qualcosa di... di di comune, in comune con quello che fai assolutamente, adesso assolutamente, assolutamente, eh. ma la cosa principale che mi gratifica è proprio vedere questi bambini realizzati, vedere dei bambini che, che non sorridono e che quando tornano in Italia hanno il sorriso veramente e sono felici perché hanno ottenuto quello che, che volevano, una famiglia essere accuditi, amati, coccolati e non c'è nulla di più bello, ve lo posso garantire assolutamente non c'è bisogno neanche di aggiungere altro perché che cosa si può dire è esattamente quello che hai detto e quello che tutti ci aspettano auspichiamo quindi mi raccomando andate sul sito www.proicic.org troverete naturalmente tutti i contatti anche sulla nostra di pagina facebook e avete la possibilità non solo di informarvi leggere i progetti guardare i video ma di sostenere l'associazione famiglie adottive Onlus di cui stiamo parlando e, eh, per quanto riguarda Roma avete non so una sede un posto sì, abbiamo, fisico? abbiamo la sede nostra che si trova a Piazza del Torraccio di Torrenova 28 e siamo in periferia proprio perché adottiamo in periferia ed è bene che 
diciamo non ci troviamo nel centro, non nel cuore pulsante ma nella periferia proprio per essere più vicini anche ai bambini che, che adottiamo e in più abbiamo varie sedi in tutta Italia potete verificare sul nostro sito e contattare quella più vicina eventualmente Do di interesse. ovviamente un contatto anche telefonico che potete come ho detto prima eh, riprendere anche dai canali che vi abbiamo dato, comunque lo do lo 06 68 80 65 28, lo ripeto 06 68 80 65 28, questo è il numero fisso magari per telefonare e informarsi, noi abbiamo avuto il piacere di ospitare Federico Sorci grazie per questo contributo prezioso che ci hai dato, grazie a voi e complimenti ancora Thank you.